Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij gaat de kokosindustrie in Suriname verder versterken. Dit doen zij samen met de Caribbean Agricultural Research and Development Institute, CARDI. Dit instituut heeft in 2014, samen met elf landen in het Caribisch gebied, het project Coconut Industry Development for the Caribbean op poten gezet. Suriname is een van de elf landen. Het doel van dit project is om deze landen te voorzien van de nodige informatie om de kokosteelt nieuw leven in te blazen. In de jaren 70 ging de kokosindustrie sterk achteruit. Er werd toen aangenomen dat kokos ongezond was. Inmiddels blijkt het tegendeel waar te zijn. Kokos is zowel in de culinaire wereld als in de farmaceutische industrie een gewild product. Kokos moet volgens Cardi zoveel mogelijk geplant worden. LVV belichtte vandaag tijdens een persconferentie de stand van zaken van deze industrie. LVV-vertegenwoordiger Mohamed Shaak Kodabaks, die belast is met de nationale coördinatie, vertelde dat kokoswater, kokosolie en geraspte kokos de drie meest gewilde producten zijn op de markt. We hebben in alle districten waar een kokos een belangrijke rol speelt, uh, een nursery opgezet. Uh, het is al genoemd, Trofapondo, Coroni, uh, Wanika, Saramaka en uh, Para. Waarom een kokos nursery? Om je aanplant uit te breiden, heb je goed plantmateriaal nodig. Het is een pilot nursery, dus een, om de mensen te wijzen hoe je dan plantmateriaal moet aanmaken en dan ook eigenlijk voor plantmateriaal te zorgen. Het is niet de bedoeling dat, uh, dat alleen de overheid dat alleen gaat doen, maar mensen dan de particulieren overnemen. Verder hebben we al, op alle soorten van LVV, want LVV hebben een heel netwerk, de, de voorlichters getraind. Want de mensen moeten ergens kunnen gaan voor advies. En dat is de mensen die dichtbij zijn, de resortkantoor. Met de lokale bewoners van Coroni, Saramaka, Wanika, Para en Brocopondo is er al een aantal kokosbomen geplant. Regionaal coördinator van Cardi, Maurice Wilson, ging in op het economisch effect van dit project. The first component of the project addresses the issue of market development, product diversification and development. The second component addresses issues related to the production and productivity of coconuts. And that, of course, speaks to the issue of the availability of seedlings, how the crop uh, reacts to issues of pest and disease, um, resistance and tolerance. Very importantly, that component also seeks to work with groups within the countries, within the communities, by helping to strengthen uh, and train groups in the establishment and maintenance and functioning of such groups. It is working with such groups. De regionale coördinator van Cardi, Maurice Wilson, vandaag tijdens de persconferentie van het ministerie van LVV over de kokosindustrie in Suriname die verder versterkt zal worden.